വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എസ് പി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യോഗ കുർത്തി കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ബിഗിനേഴ്സിന് ആയാൽ പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് യോഗിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാൽമീറ്റർ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോളിസ്റ്ററിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ തുണിയാണ് എടുത്തത് കുർത്തി തയ്ക്കാൻ താഴത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോട്ടൻ്റെ രണ്ട് മീറ്റർ ക്ലോത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് മീറ്റർ ലൈനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുർത്തിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഞാൻ യോഗ പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് യോഗ പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണി ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അളവിൻ്റെ ടോപ്പ് എടുക്കുക അളവിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് എവിടെ വരെയാണ് യോഗ പീസ് വേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് യോഗ പീസിൻ്റെ നീളം എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കണം അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതും അര ഇഞ്ച് താഴത്തെ പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗ പീസിൻ്റെ നീളം ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം പത്ത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്കിന്റെ വീതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് നെക്കിന്റെ വീതി എടുക്കുന്നത് നെക്കിന്റെ ഇറക്കം തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്കിന്റെ ഡിസൈൻ ഞാൻ റൗണ്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ ആണ് ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം ഷോൾഡർ മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കാണ് മൂന്നിഞ്ച് കൈക്കുഴി ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് പത്തിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് ഈ യോഗ പീസ് മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടുത്തെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് താഴത്തെ പാട്ടിലേക്കുള്ള തുണി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ താഴത്തെ പാട്ടിലേക്ക് വേണ്ട തുണി ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ അരേഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തെന്നി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട സൂചി ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ അളവിനെടുത്ത ടോപ്പ് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പീസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് വേണം വെച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സൈഡൊക്കെ കറക്റ്റായി വരുന്നത് പോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പണിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പ്ലസ് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കുന്നത് സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കാൻ ഒരു ഇഞ്ചാണ് ആവശ്യം നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൈഡ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗം മടക്കിയിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
ഫ്രണ്ട് പീസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്ക് പീസിലേക്ക് വേണ്ട തുണി ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി ഈ ബാക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ലൈനിങ് ഞാൻ നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ യോക്ക് പീസും താഴത്തെ പീസും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് താഴത്തെ പീസിന്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് യോക്ക് പീസിന്റെ നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നല്ല വശത്തായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ലൈനിങ്ങിന്റെ നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് ചീത്ത വശത്തോടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്കൊക്കെ ഞാനിപ്പോ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക കട്ടിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലൈനിങ് ഇതുപോലെ ഉൾവശത്തേക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നെക്കിന്റെ ഏറ്റവും സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ സാധാരണ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ആയിരിക്കില്ല ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ബോക്സിലായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവർ ആ ബോക്സ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടോപ്പ് ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുരിദാർ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആരെങ്കിലും പുതുതായി എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്